isang mapagpalang gabi sa ating lahat, sa mga kapatid natin dyan sa ibang bansa, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi muli sa ating lahat. Salamat sa Diyos at binigyan tayo muli ng isang mapagpalang araw na kung saan eh, tayo po iningatan, ginabayan. Kumusta po kayo? Purihin ng Panginoon. Nawa kayong lahat ay uh, nasa mabuting kalalagayan. Ganon din dito sa amin. Purihin ng Diyos at uh, dalangin ko na tayong lahat ay patnubayan ng Panginoon sa gabing ito at ang uh, ating mga espiritu ay lalong palakasin, patatagin ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, inanyayahan ko po ang bawat isa na ako po ay inyong samahan sa isang uh, panalangin bilang paghiling natin ng gabay ng Diyos ng banal na espiritu para po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Father God, we come to you tonight in the name of Jesus. We ask for your divine wisdom, understanding, and knowledge as we continue to build ourselves strong through biblical principles that empowers and establish us to secure our victory in the midst of adversity. I pray that those who are sick will be healed in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus Christ. Those who are in need will be provided those who are in pain will will receive or feel relieved in the name of Jesus. Ganon din, yung mayroong mga kaguluhan sa kaisipan, dalangin ko ang kapayapaan ng Diyos ay sumayin yung lahat. At paging sa ating pag-aaral, I pray that the Lord will enlarge the capacity of our spirit so that we will continue to grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. I pray, Father God, Holy Spirit, in Jesus' name, that from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way. Thank you, Father God. This is our prayer in the powerful, powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And the people of God declare, Amen. And Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Glory to God. Thank you, Lord. So, we will continue our study. But before that, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live din po tayo sa YouTube ngayon. Purihin ng Diyos. At uh, please, share this message to your friends so that sila man ay makaranas din at makatanggap ng mga biyaya mula po sa kalangitan na siyang magpapatibay at magpapatatag ng ating buhay espiritual. Again, the Bible says, says the Lord Jesus Christ, that the man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Jesus said in his word in John 6, 63, The word that I have spoken to you is life and spirit. We need to understand the importance of God's word over our lives. We cannot just neglect it and just treat it as a, a normal thing. But the Word of God is the most or the vital, uh, played a vital role in our lives. So tonight, as we continue our study, uh, biblical principles that empowers and establish us to secure our victory. And then, ang, sub, uh, ang subtopic po natin is how to become good stewards of God's resources. So we've discussed last Tuesday Yung ating pong pinag-usapan ay uh, ang mga resources na binigay sa atin ng Panginoon. Number one, treasure. Number two, time. And uh, number three, talent. So nasa pangalawa na ho tayo. So napag-usapan lang natin just to, uh, you know, have a sort of review that the treasure that we're talking about is uh, these are the possessions in entrusted to us by God in, uh, into our hands. So dapat malinaw po sa atin that the Psalms 24 verse 1, it says that God is the owner of all things. Okay? The earth is the Lord's and the fullness thereof. He is the owner. We are just the managers. Ibig sabihin, ang isang manager, wala siyang gagawing desisyon o aksyon ng hindi aprobado ng owner. I want you to understand, when you came out on earth, okay, nang lumabas tayo sa mundo, wala tayong dala kahit ano. Upad ho tayong lahat. Wala tayong dala. Now that uh, ikaw ay uh, kumbaga ay nagkakaedad at sa mga sandaling ito, mayroon ka ng sariling tahanan, may sariling sasakyan o ano man ang iyong mga hawak kayo, mayroon kang karunungan, graduate ka, always remember that everything comes from God. 
This is the truth na, pal- na neglected halos ng lahat ng tao, mapaka- mapakristyano o hindi. Why? Because mayroon tayong tendency ng mga tao na isipin natin tayong naghihirap, isipin natin tayo naman na nagsisikap, only to find out na hindi natin nakakita yung katotohanan that everything belongs to God. Even the, the air, the air that you're breathing, it comes from God. Even your talent, even your understanding, yung, yung eyes, ears, everything belongs to the Lord. So dapat malinaw sa atin, kung tayo man ay nabubuhay ngayon, dapat alalahanin natin anything that we have in our hands. It, it, all, it, it all belongs to God. So ano ngayon natin gagawin? Let's be good managers. Gaya na napag-usapan natin na karang Tuesday, if you become a good manager because ang ating namang owner, ang ating pinaka ang ating pinaka boss ay hindi naman siya maramot. Pag nakita niya at na-prove natin ang ating integrity, na-prove natin ang ating loyalty at na-prove natin na talagang we are good managers. Alam niyo, hindi naman mahirap sa Dios, sa boss natin na ipagkatiwala at hindi lang ipagkatiwala, ipamahala na. You will serve as a, as a co-owner. Malinaw? He is still the owner, but this time, he no longer treated you as a manager because of your integrity, because of your loyalty, because you have proven that you're a good manager. This time, we will make you a co-owner. Diba? Napakaganda. But yan ay magnyayari lamang kung tayo ay magiging maingat at tayo ay magiging good stewards sa kanyang pinagkatiwala. Pangalawa, time. Okay, so tinignan natin, sabi natin na karam, time is gold. Okay, yung gold na tunay, ginagawang daanan lang sa langit. Yung oras, mahalaga. Why? Because whether we like it or not, wag tayong makipag-compete sa oras. At puhigit sa lahat, paalala ko po sa ating lahat, wag nating sayangin ang oras. Bawat oras ay mahalaga. Lalo na, pag itong oras na ito yung nakalaan para sa Diyos, then give your best. Tonight, you're listening to me, then you're sitting there, listening to the Word of God, give your full attention in listening to the Word of God. Because habang nakikinig ka, hindi na sasayang ang oras mo. Bakit? Kasi nga itong season ng lockdown na ito, this is refueling, this is recharging, and this is refine-tuning of our spirit to the frequency of heaven. Madali ho na sumunod, madali ho na malaman ang ginagawa ng Diyos sa season na ito if you are being recharged, being refined, being uh, you are being uh, kumbaga refueled by the, by the Spirit of the Lord. Malinaw ho mga kapatid? So ito ho yung time na ito kaya wag kayong mag-miss ng kahit anong salita ng Diyos lalo na sa mga oras na ito wag kayong mag-miss na tumanggap ng sariwang minsahi galing sa Panginoon para ma-build ang ating sarili. So the, 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 the first thing that, the, that we need to do in investing our time wisely, uh, fruitfully, is to spend time in reading, meditating, and applying the Word of God. Ating verse dyan, Joshua 1.8, di ba? Sabi natin, sabi ng Bible, do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it, day and night, so that you will be able to do everything, everything written in it, and your life will become prosperous and successful. Number two, devote time. Make quality time in prayer. The Bible says pray without ceasing. Ano ibig sabihin? Fine tuning of our spirit to the frequency of heaven so that when the God of heaven moves, you can easily move with him because you are updated. Not just updated but upgraded in your spiritual stature. So dito makikita natin Napakadali, alam mo ang ginagawa ng Diyos sa mga panahong ito. Hindi ka nahuhuli sa kapahayagan at hindi ka rin nahuhuli sa mga ginagawa ng Diyos. Madali ka makasabay. Bakit? Kasi fine-tuned ang iyong spirit sa frequency ng heaven. And then pangatlo, na-discuss natin na nakarang Tuesday, do what is pleasing before God at all times. Okay, so mayroon tayong ginawang uh, check, mayroon tayong ginagawang validation, o mayroon tayong ginagawang uh, pangsala sa ating mga gagawin, anong sabi natin? WWJD. Ano ibig sabihin? What would Jesus do? So the 
first uh, verse in the Bible na ating binasa is 1 Corinthians 10.31. So what, whenever, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So pinakita rito that everything we do, we should ask the Lord. What would be the reaction of God? What would Jesus do? If I will do this, if I will commit sin, what would Jesus do? If I will, if I will devote time in reading, praying, reading the word of God, praying the word of God, doing what is pleasing to God, what would Jesus do? This time, mahalaga na ating pakaisipin palagi, ano ang gagawin ng Diyos? Ano ang magiging pakiramdam ng Diyos? Ano ang magiging aksyon ng Diyos pag ginawa ko ito? Because this is no longer about us. It is no longer about us, but this is all about God. This is where most of the Christians miss the point. Because we always do things for our own selves. Forgetting that this is no longer about us. Because the, everything that, that pertains about us, kung patungkol sa atin, matagal na tayong nag-perish. Matagal na tayong nawala. But because of God's great love, namatay siya sa cross ng Kalbaryo, niligtas tayo, at ngayon tayo'y naligtas, may buhay na walang hanggan, mayroong kalakasan, maayos ang pamumuhay, will we still live for ourselves? It is no longer us. Sabi ni Pablo, it is no longer I, but Christ lives in me. And the life which now I live in the flesh, I live it for the glory of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. So, ano tayo ibig sabihin? The reason of our existence, the reason why we live is to worship God, to honor God. Malinaw, mga kapatid. So whether you eat or drink, do it all for the glory of God. So malagi mo itatanong, pag ginawa ko ito, what would Jesus do? Okay? And then Colossians 3.17, it says, and whatever you do, whether in word. So mahalaga ho yung release ng word. Na pag-aralan natin na nakaraan, every time you speak negative, you're losing power. Whether you eat, whether you in word or deed. Do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi ho ibig sabihin, gawin mo para kay Kristo. Kundi, gawin mo in the nature of Jesus. Ano ibig sabihin? Christ-likeness. Every time you say a word, it should be influenced by the power of the Lord Jesus Christ. Everything you do, do it the Jesus way. Do it in the nature of Jesus. Do it Christ-like. Giving thanks to God, our Father, or to the Father, God the Father, through Him. Because always remember, what, who pleases God? Only Jesus. So the moment, every, the moment we speak something, the moment we do something, we will speak and do it the Jesus way. So that the Father may be, will be glorified. Pangatlo ho, na verse, binigay sa atin ng Panginoon, 1 Corinthians 15.58, dito tayo nag-end. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Diba? Stand firm. Huwag tayong matinag. Huwag tayong mapagod. Anong sabi ng Bible? Okay, stand firm. And then, tanungin muli, what would Jesus do if I will stand firm? Then the Lord will establish you. Alinaw? Pag hindi ka tatayo at hindi ka magpakatatag, ano mangyayari? Wala, magagawa ang Diyos. Kasi kung ikaw mismo ayaw mong tulungan ang sarili mo, how can God help you? All you need to do is to strengthen yourself. Lakasan mo lang ang loob mo. Because the moment na lakasan mo ang loob mo, ano mangyayari? Yan lang ang hinahanap sa atin ng Diyos. Diba? Sabi niya, take heart. Huwag kayong matakot, huwag kayong manggamba. Lakasan niyo lang loob mo, natalo ko na sa libutan. So stand firm. What else? Let nothing move you. Let nothing move you. This pandemic, This crisis, so-called crisis in the world, but in the kingdom of God, abundance. Let nothing move you. What would Jesus do? The Lord will empower you. Kanina, you stand firm. What would Jesus do? He will establish you. Let nothing move you. The Lord will empower you. What else? Always give yourselves fully to the work of the Lord. Anong ibig sabihin? Palagi natin ialay ang ating sarili. Saan? Sa gawain ng Diyos. Pag sinasabing the work of the Lord, what is the work of the Lord? To know the one whom He sent, the Lord Jesus Christ. Always uh, uh, give yourself fully to the will of God. Give yourself fully to the ministry of God. Give yourself fully 
in uh, glorifying God. Yan ang ibig sabihin niyan. And ano, to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Everything we do for God, every support that we give to the works of God, it will not fall in vain. It will not become in vain. Why? Because everything that we invested, everything that we had given, the Lord will bless us. The Lord will bless all the works of our hands. Malinaw? Kaya dito mga kapatid, anuhin natin. Pagpakatatag tayo, do what is pleasing in the eyes of God. Do what is right. Do what is pleasing before God at all times. Pero pa akong sinulat dito, ang sabi, time spent with God can never be a wasted time. It is useful Fruitful, meaningful, and powerful. Let me repeat. Time spent with God can never be a wasted time. It is useful, fruitful, meaningful, and powerful. Ano lang ibig sabihin? Ano mang oras ang inilaan at inilagak mo sa Diyos? Nasabihin ng iba, masyado ka na nagsasayang dyan, puro ka na lang Biblia. Puro ka na lang simba. Puro ka na lang Diyos. Ako, nangang, nangangatal ako sa takot sa mga taong ganito magsalita. Walang respeto sa Diyos. Imagine mo, puro ka na lang daw Biblia. Ano bang nakakabuhay sa tao? Pagkain, kanin? Hindi, Biblia. Salita ng Diyos. Puro ka na lang Diyos. My goodness. Saan kumuha ng lakas ng loob itong taong ito na magsalita ng ganyan? Puro ka na lang Diyos. Dapat lang! Dapat, puro Diyos. Why? Because God is the author of life, the source of life. God is life. Without God, there is no life at all. If you exist tonight, and you don't have God in you, you're a living dead. Kaya pag sinasabi mo, puro ka na lang Diyos, dapat lang, puro Diyos. Kasi pag puro ka Diyos, punong-puno ka ng buhay. Kasi ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Malinaw? Time spent with God can never be a wasted time. It is useful. Kagamit-gamit. Hindi sayang. Fruitful. Tiyak mamumunga. Meaningful. Pagbibigay ng kulay sa buhay mo. Tigit sa lahat. Powerful. You work with God? Look at me. If you work with a company, the company will compensate you. Malinaw? Walang libreng trabaho. Kaya nga sila mayroong karapatang mag-demand sa'yo because They are compensating you. Pinapasweldo ka. How much more with God? If we work with God, hindi, walang tiway kay Lord. Kung mayroon man pinaka the best na employer sa buong mundo, sa buong sanlibutan, walang iba kundi Diyos. That is why those who are working with God, I encourage you, stand firm, let nothing move you, and always give yourself fully to the works of the Lord. Because your labor in the Lord is not in vain. Hindi ang, hindi ang ating Diyos ano, yung unjust. No, 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 no. He is the best employer. Pag magtrabaho ka sa kanya, hindi mo na kailangan siyang i-follow up kung susuwelduhan ka. Sabi ni Pastor Wilbert, pag kami aalis, magpaggawa ng misyon, pag start pa lang na sasakyan, pumapatak na yung metro mo sa Diyos. Pumapatak na yung metro ng blessing mo. At yung blessing na yan, ibibigay sa iyo ng Diyos buong buo. Why? Because you're, you're working with Him. Those who are working for God, pastor ka man, leader ka man, worship leader, o anumang trabaho mo, ngayon pa lang, lift up your hands, I declare in the name of Jesus, the Lord will bless you. Kayo mga kingdom supplier, if you bless kayo ng Diyos overwhelmingly, you will be overwhelmed with the blessings that God has given you. Why? Because the kingdom, you are one of the best kingdom advancer. Keep on doing it. Keep on sowing the seed. Keep on realizing within yourself that everything that you have is not yours. It belongs to God. Therefore, when the master needs it, just give it to him so that he will also be the one to replenish. He will also be the one to replace the blessings that you release. He will also be the one to return it to you. Double, triple, name it. Alinaw mga kapatid. Kaya no, it is a useful time, fruitful time, meaningful and powerful. Okay, be, be a good steward of everything God had entrusted you. Okay, be a good steward of God's resources. This time, let's talk about talent. Okay, ito naman yung ating mga gifts 
mga talents natin, purihin ng Panginoon, you know? So Psalms 100 verses 1 to 3. Okay? Sundan niyo po sa inyong screen. Nandiyan na ba kuya? Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before Him, come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. Talents. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ng demonyo at maging tayo na daya na rin. Pag sinasabi natin, paglilingkod sa church, wala akong talent. Kasi nung alingan yan, hindi ang Diyos nagkamali sa paglikha sa iyo at lahat tayo may kanya-kanya tayong unique na talent. Patunayan ko sa iyo. Anong tawag dito, May? Yung ano? Ito, ito ano? Fingerprint. Tingnan niyo yung fingerprint nyo. Walang Kaparehas yan. Naintindihan nyo? Kaya pang kinukuha, palagi pag may mga requirements sa'yo, kung hindi mo kayang pumirma, yung fingerprint mo, bakit? Kasi ikaw lang meron yan. And speaks about our uniqueness. Unique. Mayroong distinction ng bawat isa sa atin. Kaya nga, walang karapatan ng sino manayurakan ang isang tao at matamatahin. Because, Ayan, nagkaroon tuloy ng teorya na ano, gulong ng palad. Bakit? Kasi yung minamata mo o yung isang tao na tinitingnan mo mas mababa sa'yo, mayroon niyang unique na talento na pwede niyang magagamit sa kanyang ika-aasenso. Ngayon, kung ikaw ang magiging mitsa para yun ay kanyang may palabas at siya ay mamatay-matahin mo, Pag, na, pag yan ay na-challenge at gagamitin niya yung kanyang unique talent na siya mag-accumulate, magbibigay sa kanya ng chance na mag-accumulate ng wealth, ikaw ang unang babalingan niya dahil minamata-mata mo siya. Nagkaw naman tayo. If you are being blessed by God materially, financially, then be a good steward. Pero never treat others and make yourself superior than others. Because sabi ng Bible, di ba? The book of James, the book of Peter, ano sabi? God opposes the proud and He gave grace to the humble. Huwag tating matay ng iba kasi mayroon tayong unique personality. Mayroon akong nagagawa na hindi nyo magagawa pero mayroon din kayong nagagawa na hindi ko kayang gawin. Kaya nga dito, pag naintindihan itong ganitong pangangaral, ano mangyayari? You will show respect to anyone. Pag yung sabihin na say, halimbawa, ang kanyang gaw, trabaho is mas, may, mas mababa sa trabaho mo, superior ka na sa kanya. No! You're not superior to him. Because when it comes to the talent that God had given all of us, mayroon tayong distinction and uniqueness sa talento. Kaya nga, pag kayong iba na mayayabang, ano nangyayari? Pag bumagsak, lagapak talaga eh. Why? At nakikita natin, eh, nandiyan sa mga pelikula, makikita natin, Yung bida talagang babang-baba, niyuyurakan itong isa, minamata-mata, only to find out na mayaman pala ito. So ano nangyari? Siya ngayon nagbumukhang katawa-tawa. You know, let us learn from the lessons of life. Kaano man, sino man ang kaharap mo, mas, mas mataas man sa'yo, kapantay mo o mababa sa'yo, always show respect. Always honor people. Tandaan nyo yung dalawang bagay na yan. Respeto at pagpaparangal. Bakit? Kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. Alinaw? So when it comes to talent, ano sabi? Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Ano mang talento binigay sa ng Diyos, lalo na sa gawain, gamitin mo. At habang ito'y ginagamit mo at nilalapat mo sa gawain ng Diyos, paglingkuran mo ang Diyos na may kagalakan. Masaya. Now, mayroong iba sa inyo, multiple yung talents na binigay ng Diyos. Lagi mo tandaan, much is given, much is required. Pag marami kang talento, mas marami ang trabaho na ibibigay sa'yo ng Panginoon. I've experienced it, I've experienced it myself. Bakit? Marunong ako mag-gitara, marunong ako mag-bass, marunong ako mag-piano, marunong ako manta, kahit papano. Ano mangyayari? Alangan namang hindi mo gagamitin yan. 
So, may mga pagkakataon, magka-seminar kami nila ni Pastor Wilbert, is School of Church Builder Conference. Minsan, walang gitarista doon, walang worship team. Sino ngayon gagawin? O di ako ngayon ang magpapiano, ako ang kakanta, at least. Nakita niyo, hindi mo pwede sabihin na hindi, mayroon bang iba dyan? Eh, ano eh, hindi na. Pag may talento ka, o di kumanta ka para si Don Moen. Anong ibig lang sabihin? Much is given, much is required. At hindi mo pwede sabihin, wala kang talento. That's a lie from the devil. Kasi nga ang iba sa inyo, kaya yung sinasabing wala kayong talento kasi hindi na ang talento nyo din yung mapagkanta. Okay? Pag mag-aya sa iyo, worship team, halika, kanta ka, kapatid. Huwag mo sabing wala kang talento. Talagang sa pagkanta, maaaring hindi yan ang linya mo. Pero huwag mo sabing wala kang talento because maaaring hindi sa pagkanta, sa ibang bagay na gawain ng Panginoon. Kasi kung lahat na lang mga nganta, ano na mangyayari? Sino na magde-decorate? Sino na ang gagawa ng report? Sino na ang dami hong pwedeng gawin sa loob ng church? The problem is, we want to uh, we want to do something na hindi naman natin talent. Ito, ito tip ko sa inyo. Kung talagang ang boses mo at saka yung gitara magkalaban, huwag mo nang ipilit. Kasi magkalaban. Mahirap pagtapatin pagtap, pagtap, yung magkalaban. Okay? Alam niya na ibig kong sabihin. Kung hindi mo talaga matamaan yung nota ng ano, hanapin mo yung ibang talento, yung talento na binigay ng Diyos sa'yo. Bakit? Tiyak may pagagamitan ng Diyos sa'yo sa church na kinabibilangan mo. Ngayon, kung ipipilit mo talaga na ikaw ay aawit, na alam mo naman na kalaban mo yung gitara, yung gitarista, tsaka yung banda, magkakaproblema ka. Bakit? Sa halip man na mapagpala ang iba, mapapatanong sila. Okay? Pero it doesn't mean that you do not belong there. Ibig lang sabihin, mayroon kang ibang talento na mas kagamit-gamit at doon ka magpo-flourish para makapagbigay at makadagdag ng lakas doon sa ating simbahan. Okay? So, pag matuklasan mo na yung talento mo, gamitin mo sa Diyos at ipaglingkod mo ng may kagalakan. Know that the Lord is God. It is He who made us and we and that we are and that we ourselves we are His people and the sheep of His pasture. Nakita niyo? Ang Diyos ang gumawa sa atin. At ako po'y naniniwala, bawat isa sa atin may kanya-kanyang talento. At yung talentong yan, inaasahan ng Diyos that you will be a good steward. Matatawa ka eh. Merong iba, binigyan ng Diyos ang talento sa pagigitara. Uh, saan ginagawa? Saan ginagamit? Sa na sa iglesia? Ginagamit sa mga kung saan-saan. Ginagamit minsan sa rakrakan. Ginagamit minsan sa mga nightclub. Hindi mo maintindihan. Ano pa? Maraming mga talented believers, instead of using it for God, they use it for the world. And that's a wrong thing. The Lord will not bless you. Pero hindi ko nila lahat kasi mayroon din naman tayong mga kapatiran na talaga nasa secular, but it was God. It was God who took them there to do something for a season, not for all times. Uh, maging sensitive din tayo, pero sa atin ho, na mga nasa church na, yung sinasabi ko palagi, we should give ourselves restriction now. Ayan na naman. Dati, what would Jesus do? This time, lalagyan mo na. When it comes to talent, maglagay ka na ngayon ng banner dito sa spirit mo, sa buhay mo, na ano, I am for God's, for God's official use only. Okay? For God's official. Nakalagay dito, God's private property sa likod for God's official use only. When it comes to my talent, hindi makikinabang sa akin ang mundo. Ang talentong meron ako, ang makikinabang lamang nito ay walang iba kundi si Kristo, walang iba kundi ang Diyos, period. Ngayon, kung ang talento ko gagamitin sa labas, I know na pag ako'y naroon, mayroong specific purpose for a season. Okay, nadadalhin ako doon ng Diyos para magbahagi ako ng salita ng Diyos. And after that, anong kasunod? Go back ka na. Pero most of the time, dapat malinaw sa'yo, mayroong kang restriction, mayroong kang boundaries. I am God's, okay, private property, pagtalikod mo, for, for God's official use only. Officially for God's use only. Dapat ganun. Dapat malinaw sa atin yun. Walang pwede manghirap. Hindi pwede mag-arkilan demonyo. Hindi ka nakalagay for rent. Tama ba? For rent? Okay, wag, wag mo lagyan for rent. Okay, you are not for rent. You are exclusively for God. Yan dapat. Yan ang good steward ng talent. Ano pa? Romans 12, 3 to 8. 
New International Version, ano sabi, humble yourselves in the body of Christ. For by grace, you have, uh, by grace given, for by, for by the grace given me, I say to every one of you, listen, listen carefully, sabi ni Apostle Pablo, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Okay? Ito, tip ni Apostol Pablo when it comes to talent. Kasi hindi mo maiwasan, pag tayo ay mayroong talento sa isang bagay, mayroong tendency na, kasi talent mo yan, pwede ka maging magaling dyan. At ma ang delikado dyan, pag magaling ka sa isang gawain na ginagaw, pangangaral man ito, kung ano man ito, kag-awit, may tendency na mag-iisip ka na ikaw lang ang magaling. At yan ang sinasabi ng mundo na tinamahan ka talaga ng magaling. Bakit? Because the moment you think na ikaw lang ang magaling, yan na rin ang kasimula ng pagbagsak mo, kapatid. So wag mong isipin ng iyong sarili na mas mataas kaysa dapat mong kalalagyan. Palaging ipwesto ang sarili sa dapat kalalagyan. Pag saan ka nilagay ng pastor mo, doon ka lang. At kung ano lang ang sinasabi ng pastor mo, yun lang ang gagawin mo. Huwag kang mag-exceed. Madalas maraming napapahamak kasi yung hindi pinapagawa, ginawa. Ngayon, ang kanyang ginawa, tinanong siya ng kanyang pastor o ng kanyang boss, bakit mo ginawa? Eh, pastor, kasi nakikita ko po na kailangan. Pinagawa ko ba sa'yo? Hindi po. O, di tapos ka. Huwag mong isipin. Pumosisyon ka lang palagi sa dapat mong kalalagyan. Kahit na alam mo na kaya mong gawin, dyan ngayon mapapatunayan yung iyong self-discipline at saka self-control. Alam mo, pero maghintay ka. Kung kailang ka ng pastor, ilalagay mo sa dapat mong kalagyan. Kailang ka ng boss mo, ilagay sa dapat mong kalagyan. Maghintay ka. Just always perform at your best. Because a person performing at his best ay imposible na hindi mapapansin. Napaka-noticeable ng isang taong nagpe-perform at his best. Why? Because his best performance is shown in his Uh, in his uh, masterpiece makikita palagi yung taong performing always performing at his best nakikita palagi sa gawa niya yung resulta ng kanyang pagiging magaling kaya mahirap na hindi mapansin madaling mapansin ng Diyos madaling, ma madaling mapansin ng kanyang boss madaling mapansin ng kanyang superior always perform at your best even in the church Perform at your best for the glory of God. And God will be the one to promote you. Look at me now. Sulat ko ito. Promotion comes from the Lord. Not from a person. Not from anyone or anything. It comes from the Lord. So if you fulfill or perform at your best, your talent, you be a good, you become a good steward of your talent. What will happen? And the Lord will be the one to promote you. The Lord will be the one to empower you. The Lord will be the one to give platform for you. Nakita niyo ha? Bakit yung ating mga leader, lalo na si Pastor Wilbert, bakit nagkaroon ng maraming platform halos sa buong Pilipinas? Bakit? Because he always performed at his best. Every time he preached the word, every time he studied the word, every time na nagmi-mentor siya, ginagawa at binibigay niya yung the best. Nung makita ng Panginoon that this person is always performing at his best. Anong ginawa ng Panginoon? God promoted him. God provided him a platform where he can showcase his talent for the glory of God. Kung nangyari kay Pastor Wilbert, pwede mangyari sa atin. But first, we need to perform at our best and become good steward of God's uh, talents or gift. Now, watch me now. Tonight, if you will be able to discover your talent, harness your talent. Hasain mo. Okay? Gamitin mo. Wag lang, wag lang hasain, wag lang gamitin, kundi ito'y lalo pang paigtingin. Lalo pa itong, uh, kumbaga, lalo pa nating uh, kumbaga, gawin na mas mahusay tayo rito. Kasi pag ito'y gift ng Panginoon or talent na galing sa Diyos, magaling ka na talaga dyan. Naunawa niyo ha? Once you discover that the talent came from God, magaling ka dyan. 
Pero mas lalo kang gagaling, lalo kang marirefine, lalo kang magiging kagamit-gamit yung talento mo, oras na ito'y gagamitin mo para lamang sa kapurihan ng Diyos. Ulitin ko, God's private property, pagtalikod sa'yo, for officially, for God's use only. Pag yan ang iyong moto at yan ang panuntunan mo sa buhay, purihin ng Diyos. Sa unang part natin, the three scriptures says, what would Jesus do? This time, pagdating sa talento mo, okay, pagdating sa talento mo, anong gagawin mo? I am God's private pagtalikod mo, makikita sa likod mo, officially, for God's use only. So, number 4, Romans 12, verse 4. For just as each of us has one body with many members, and these members do not do not all have the same function. So nakita nyo na? Iba-iba tayo sa church, pero mayroon din tayong iba-ibang function. Malinaw. Kaya nga hindi lahat worship leader, hindi lahat pastor, hindi lahat pare-pareho. Iba-iba ang function. Ngayon, naniniwala ko na mayroon kang talento na galing sa Diyos. So, anong kailangan mong gawin? Hanapin mo. Pag natuklasan mo, hasain mo. Palakasin mo. Pagtibayin mo. Para magiging kagamit-gamit ka at mabunga habang ginagampanan mo ang talentong yan para sa kapurihan ng Diyos. Verse 5, So, in Christ, we, though many, form one body and each member belongs to all of others. Tingnan nyo ha, to all the others. Verse 6, We have different gifts according to grace given to each of us. Different talents, different gift. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Ayan na. The moment kung anong binigay sa'yo ng Panginoon na talento, na gift, Pag prophesying, then you prophesy with in accordance with your faith. Ito, nilinawin ko sa inyo ha. Kaya ang sinabi ni Pablo kanina, do not think of yourself highly, more highly than you ought. Kasi kung magpa-prophesy ka, make sure it is within the boundary or accordance to your faith. Hindi mo pwede, hindi ka pwede mag-prophesy beyond your faith. Because it will become a false prophecy. But if your prophecy is within or in accordance with your faith, it will become a, a, a real and a genuine prophecy that comes from God. Ano pa? If it is serving, then serve. Kita nyo yung paglilingkod? Talento rin yan. Regalo din ng Diyos yan. Kaya nga hindi ka pwede magsisiksik sa isang ministry sa church. Kasi kung ang ministry mo serving, Wala kayo napupuna. Nakikita niyo yung mga tao na ang kanilang, ang kanilang talento ay pag-serve. Makikita mo, ma mararamdaman mo yung kilos ng Diyos sa buhay ng tao na naglilingkod sa iyo. Bakit? Kasi yun ang kanyang talent eh. Ano pa? If it is teaching, then teach. Isa sa talent yung pagtuturo. Kaya nga kung pipilitin mo, wala kang talent sa pagtuturo, pipilitin mo magturo, maganit. Ano ibig sabihin? Hirap ka. Pwede ka naman magturo. Mag-aaral ka lang eh. Pero yung anointing, yung wisdom, yung knowledge, hindi mo possess. Kaya grabe masakit ang ulo mo. Bakit? Maganit nga eh. Ano ibig sabihin? Pilit. Kaya kung ikaw ay merong gift sa pagtuturo, pagturo ka. Huwag ka na naman mag-inarte. Napasor, hindi. Iba na lang muna. Kasi baka sabihin ng iba eh, nagpapasikat ako rito. Ikaw nga ang may gift eh. Malinaw? Ano pa? If it is to encourage, then give encouragement. Nakita nyo? Pati yung pagpapalakas ng loob ng iba. Talento yan. Hindi yan tsamba. Hindi yan ang husay-husay niya talaga mag-encourage. Alam mo, ilang ulit na namin binalikan, ayaw talaga sumama. Pero nung siyang pumunta, isang, isang yayaan lang sumama agad. Bakit? It's a gift. Malinaw? Nakita nyo? Yung pag encourage ng tao is also a gift. If your gift is to encourage, then give encouragement. Ano pa? If it is giving, then give generously. Nakita nyo, pati pala yung pagbibigay, talento rin. Okay, kayo magugulat kayo. Bakit mayroong iba? 
si Joseph, si Barnabas, bakit naibigay niya ang kanyang buong lupain nung binenta niya lahat ang pinagbintahan, binigay niya lahat. It's a gift. Ayun, mga pastor, nakikinig kayo. Bakit yung iba parang pag nagbigay, parang may lastiko. Alam mo, lastiko ba yan? Goma? Na pag binigay, bumabalik. Bakit? Mayroong iba talaga pag nagbigay, talagang sobrang pilit. It's not their gift. Oh, teka lang ha, linawin ko ha. Baka yung iba, isipin nyo, wala akong gift of giving pala. No? Hindi, ang ibig ko lang sabihin, mayroong iba na pag nagbigay, magugulat kayo, napaka-generous. At magtataka kayo, hindi naubusan. Bakit? It is his gift. So anong gagawin ng Diyos? Para ma-maximize yung kanyang gift of giving, anong gagawin ng Diyos? Palagi siyang pagpapalain. Kasi kanyang hinahasa at ginagamit, pinapractice yung kanyang gift. So ang Diyos, obligadong mag-release ng blessing sa kanya para mayroon siyang ibibigay ng may kagalakan. Malinaw, malinaw na? Ipag-pray nyo to. Mga kapatid, ngayong gabi, kung meron kayong ipag-pray, gift of giving. Bakit? Obligado ang Diyos mag-release ng blessing sa iyo. Bakit? Gusto mo na ginagamit mo at aktibo mong nagagawa ang iyong, ang iyong talento at na ibibigay mo. Pagka mayroon ka natanggap sa Diyos, hindi mo wini-withhold. Bagos, bagos binibigay mo. This is the best gift. This is the best talent na dapat hilingin natin sa Diyos. Bakit? Because the moment you have this kind of gift, the gift of giving, sabi, if it is giving, then give generously. Anong klaseng pagbibigay? Generous. Sobra-sobra. Kung ito lang ang kailangan ng tao, binibigyan mo ng higit pa. Para ano? Kasi yung gift of giving, giving generously, ay pwedeng ma-impart. Mga kapatid, you, do you want this gift? God is obligated to bless you because you are giving generously to others. Magdededikit po kayo sa mga generous giver. Hindi para manghingi sa kanila, kundi maka, makapartay, magkaroon ng impartation ng spirit sa iyo. Because the moment you possess this gift from the Lord, what will happen? You will be a giver, generous giver to others. Then the Lord had nothing, has no choice na ilagay mo ang Diyos sa isang kalalagay na wala siyang pagpipilian, kundi ipagpagpagpalain ka. Bakit? Because you are now actively doing actively actively operating in the spirit of giving generous giving so ano mangyayari be blessed ka ng Lord lagi niyang tandaan bago mo maibigay sa iba yung blessing na meron ka ikaw muna ang unang makatikim ito ang magandang balita ng Diyos sa lahat ng mga mayroong gift sa giving ngayon kung naramdaman mo ang sarili mo tuwing magbibigay ka palaging may struggle magpray ka sa Diyos kasi kapatid Hindi dapat at hindi karapat dapat pagdamutan ng isang mananampalataya ang Diyos sapagkat ang Diyos ay, mang, ay ang may-ari ng lahat ng kanyang tinatangkilik maging ng kanyang buhay at hininga. Malinaw, ano pa? If it is to lead, do it diligently. Kung ang iyon namang gifting is leadership, then gawin mo ng may kasipagan. Kasi ang isang leader, hindi puding tamad. Ikaw ang tinitingnan ng mga tao. Kung tamad ka, ay expect ang mga tao mo mas tamad sa iyo. Pero pag masipag ka, diligent ka na leader, mahihiya ang mga tao magtatamad-tamad. Bakit? Kasi pag nakita kanila kung yung aming pastor nga, kung yung leader namin, eh, kung kumilos sobra-sobra, eh dapat lang gayahin natin siya. Kaya nga, leaders must set good examples. At ang sabi rito, if your gift is to lead, So, kailangan mo mag-lead diligently. Hindi mo madali maging leader unless it is your gift. Pag, pag gift mo yan, given to you by God, magtataka yung iba, hindi si pastor napapagod. Maghapon, hindi napapagod kasi it's, it's a gift. Malinaw? At ito na po ako in my 30 plus years in serving God. The more na ginagamit mo ang giftings mo para sa gawain ng Panginoon, the more na ito'y pinapatalas ng Diyos, dinidevelop ng Diyos, at dinadagdagan ng anointing ng Diyos. Ano mangyayari? Mas lalo kang nagiging successful, nagiging fruitful, at higit sa lahat, lalo kang nagiging matalas sa paggamit ng giftings mo na galing sa Diyos. Ano pa? If it is to show mercy, do it cheerfully. Ito, mas maganda. Yung palang magiging, magiging, pagiging maawain, 
gift din ng Lord. Ngayon, pag ikaw ay maawa sa isang tao, marami sa atin. Pag mayroong manghingi sa atin, sinasabi ka ganyan natin, siguro pakawala ito ng sindikato, tika muna. Eh baka pag ganyan ka mag-isip kapatid, baka wala kang gift of mercy. There are people who are merciful. At lagi niyang tandaan, our God is a merciful God. Lahat ng gift na to galing sa Diyos. Ngayon, ang kung ang is to show mercy, do it cheerfully. Alam niyo mga kapatid, itong pinag-uusapan natin, eh, talagang masaya ka na nag-release ng awa sa iba. Okay, magugulat kayo, mayroong mga tao talaga na mayroong gift of mercy, kahit na baha, lulusong sila, makapagbigay lang ng mga pagkain doon sa mga naapektuhan, magtataka ka, bakit nila itong ginagawa? It's a gift. Malinaw na, mayroon namang iba na talagang politika, magugulat ka, sobrang passionate pagdating sa politics. Hindi mo mapipigilan. Ano ito? Tumulong sa kapwa, magbibigay kahit naroon sa ibang bansa yung kanyang mga tinutulungan. Lahat. Magtataka ka. Hindi ba itong tao na ito napapagod yung kanyang mga tinutulungan? Wala rin naman na babalik sa kanya na kabutihan. Pero gagawin at gagawin niya. Bakit? It's a gift. Malinaw, mga kapatid? Tingnan ninyo ngayong gabi. Ano ang gift na binigay sa'yo ng Diyos? And then, Use it for the glory of God. Serve the Lord with gladness. And then do it diligently. Do it. Harness it. Develop it. Until it, be, it will become your expertise. Alinaw? And then, until you become your, it will become your expertise. One of your weapon is your gift. Naalala ko si Anthony Pangilinan, isang inspirational speaker. Okay, siya po ay will sort speaker. Ibig sabihin, palaging na-invite. Nakausap niya minsan si Rick Warren. Who is Rick Warren? The author of the book, Purpose Driven Life. Nagkausap sila sa Amerika, tinanong niya. Rick, bukod sa Diyos, aside from God, what will, mel- what will make me successful? Bukod sa Diyos, Ano pa ang makakatulong sa akin para ako'y maging matagumpay? Rick Warren answered him one word. Gift. Malinaw? Bukod sa Diyos, of course given na ang Diyos. Bukod sa Diyos. Ano ang makapagdudulot sa akin ng tagumpay? Gift. Kaya kayong mga nakikinig, William, kung nakikinig ka, yung gift na binigay sa iyo ng Diyos, hindi pinag-uusapan dito. Kung ikay tapos o hindi. Yung status sa buhay, hindi yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan yung kaloob, yung talento na binigay sa'yo ng Diyos. Paano mo hinandel? Yung talento ang binigay sa'yo ng Diyos, inalagaan mo ba? Yung talento ang binigay sa'yo ng Diyos, napapayabong mo ba? Na-improve mo ba? Because one of the tool that God will use for you to break through financially, materially, emotionally, is none other than your gift. Malinaw, mga kapatid. And never tell a lie. Never tell yourself you have no gift. Nasasabi lang ng marami yan sa aspeto ng pagkanta. Kaya pag sabi, wala akong talent eh. Sabi mo lang, wala akong talent dyan, pero may talent ako sa ganito. Ngayon, kung ang ginagawa mo ay hindi mo talento, Huwag kang maniniwala doon sa sinasabi ng iba, matututunan din yan. Totoo. Pero kung na-acquire mong isang talento sa pamamagitan ng pagkatoto, it will take time. Bakit mo tatrabahuin yung hindi mo talento? Ang tatrabahuin mo yung talento galing sa Diyos. Kasi pag yung talento na galing sa Diyos, yun ang pinayabong mo, yun ang iyong uh, pinalago. Mas madali ang paglago. At habang ginagawa mo yan, masaya ka. Bakit? Yan ang specific talent na binigay sa iyo ng Diyos. Kung na-acquire mo ang isang talento mula sa pagsisikap, pwede mo rin mapakinabangan yan. Pero marami kang oras na gugugulin, marami kang panahon at resources na uh, uh, gagamitin para ma-acquire mo lang yan. Pero if it's a gift from God, kasama na dyan ang grace, kasama na dyan ang blessing ng Panginoon, masayang masaya kang ginagawa yan. Bakit? Kasi galing sa Diyos yan. I am just giving you a piece of advice. 
na huwag masayang yung panahon mo, huwag masayang yung oras mo sa paggugugol, sa pagkuha ng isang talento na pinaghihirapan mo. Hindi ho yan masama. Pero kung ang iyong God-given talent ay hindi mo na-develop, hindi mo na-palago, you are missing half of your life. Malinaw? Tuloy natin. Be a good steward of God's resources. Number three, talent. So the parable of the talents in Matthew 25:14 to 30. Yan po ay aking pong uh, isinulat na lamang. Basahin nyo na lang. Andiyan ba ko is? Matthew 25:14 to, uh, to 30. Kinuha ko na lamang pong revelation at ito pong revelation. We should nurture and invest our talents faithfully and wisely. Because God is expecting a hundred percent return of investment. Kung titignan nyo po ang kwento sa Matthew 25, 14 to 30, bawat alipin ay binigyan ng Diyos ng magkakaibang number ng talents. Ang unang binigyan ng lima, kanya itong ininvest wisely and faithfully. At pagbalik ng kanyang master, sabi niya, Master, Ah, uh, the five talent that you've given me, tumubo po ng lima pang talento, naging sampo. 100%. Yung isa binigyan ng dalawa, kanya ring ininvest, pagbalik, naging apat. Kaya pagharap niya sa master, master, yung dalawang talentong binigay mo sa akin, ito ang tubo, dalawa rin. So ano? 100%. At ang sabi ng master, well done, my good and faithful servant, Come and enter my rest. Pamunok itong mga lugar o mga bansa o mga uh, syudad na aking ipagibibigay sa iyo. Nakita niyo? If your talent ay na-nurture mo, na-develop mo, na pa mo, at pag investment ay na-fulfill mo at na-ibalik mo sa Diyos, tiyak. mayroong pagpapala na manggagaling sa Diyos. Mayroon siyang isa, binigyan niya ng isa, kaisa-isa na nga lang, tamad. Anong ginawa? Naghukay, ibinaon yung talent, tinakpan. Pagbalik ng kanyang master, nanisi pa. Alam ko, malupit kang klasing master. Na pag ang isang bagay, na binigay mo, pag hindi napatubo, maniningil ka. Eto na yung isang talento mo. ano sabi ng Diyos? You wicked. and lazy servant. Ano ibig sabihin? If we miss to harness, develop, practice, and use our talent for the glory of God. Ang katamaran, sinasabi ni Pastor Wilbert, sabi ng Lord, katumbas sa kasamaan. Pag hindi mo na-develop yung talent, kaya nga ngayong gabi, mayroong alignment na ginagawa Diyos sa spirit. Baka mayroon kang isang talento na gusto ina-acquire mo, na gusto mo mapasayo, pero hindi talaga yon ang talento na binigay sa iyo ng Diyos. Magsasayang ka dyan ng panahon, resources, sa kaoras. Tuklasin mo ngayong gabi, ano bang talent na mayroon din dineposito ang Diyos? Yung iba naman yung talento, yung pagiging passionate, di nila alam ang isang bagay, pero they have this passion inside them. Kaya ko yung matutunan. Kaya ko yung matutunan, pastor. Kasi nandito sa loob ko yung passion, talent din yun. Pero kung wala kang passion dyan, gusto mo lang ma-acquire, marami mga tao rin ganyan. Ang daming alam. Yan ang sinasabi nila, kuya, jack of all trade, master of none. Sayang. Puro simula lang yan. Malinaw? So, we should nurture and invest our talents faithfully and wisely. Because God is expecting a hundred percent return of investment. Malinaw, mga kapatid? That is why, kung preacher ka, pastor ka, give your best, 100%. Be a wise pastor. Be a pastor with passionate, with passion, full of passion in your heart. When you preach the word, preach the word as if it is your last And preach the word, not just your own word, but the word that comes from the Lord. Give and deliver the goods of heaven. Okay? No more, no less. Give it accurately. 
That is how you practice, you propagate, you enlarge, and you, uh, you know, you, 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 you uh, harness your talent. Malinaw, pastor, at kayo naman mga leaders, kung ano ang talento ang binigay sa inyo ng Diyos, huwag mong ipagkait, gamitin mo. At huwag na huwag mong banggitin sa sarili mo na wala kang talento kasi ang Diyos hindi nagkamali sa paglikha sa iyo. Imagine mo kung wala ka naman talento at wala kang contribution. Iba't ka pa binuhay ng Diyos. The fact that you're alive tonight, isa lang ibig sabihin, mayroon kang talento. Gamitin mo sa kapurihan ng Panginoon. Ibigay mo ang sarili mo para doon. Para magamit ka sa, ng Diyos. Sapagkat our labor in the Lord is not in vain. Malinaw? So expect God. Expect. Know that God is expecting 100% of return of investment with the talent that He had entrusted you. Be a good steward. Okay, so this time, let us be a good steward of our salvation. Pag-uusapan natin yan next uh, Tuesday. Okay? Dito muna tayo sa talent. Gusto kong, gusto kong diinan ito mabuti. If it is a talent that comes from God or a gift that comes from God, it is natural to you. Kung ang talento mo magluto, mapapansin mo, mayroong iba pag naghihiwa. Parang doon pa lang sa pagpiprepare ng mga ingredients, mapapagod ka na eh. Pero kita mo yung mga gifted, mga talented, sa pagluluto, walang kapaguran. Magugulat ka. Bakit ganun sila? Alam niyo bakit? Because it's it's a talent, it's a gift from God. Yung mga nagpipaint, nag, nagpipaint, nagpipinta ba yan? Magugulat ka. Wala namang kinukopyahan, pero dito nasusulat sa kanilang utak at pag nagpipinta sila, lumalabas sa obra nila, ang obra nila doon sa canvas. Bakit? Sa talent. Preaching the word. Bakit pag siya nag-preach? Hindi ang kong malinaw. Bakit pag siya nag-preach? Nangungusap sa espiritu ko. It's also a gift. Now, tingnan niyo kung mabuti. Discovering your gifts is not an overnight thing. The moment you want to discover your gift, watch me now, discovering is one thing. Harnessing or developing is another thing. Hindi ko mo alam mong may gift ka na. Okay? Ay titigil ka na doon. Pagkos, kung natuklasan mo na ang gift mo, it is now time to develop it. Why? Lalo na pag ang gift na yan galing sa Diyos at gagamitin mo para sa Diyos, i-develop mo. I saw Pastor Wilbert when I am still single. When I am still a young people. Nakikita ko si Pastor Wilbert nangangaral sa Bible study na katend ako. Si Pastor Wilbert dati, nagko-commute lang yan pag pupunta sa kanyang mga misyon. Siya kasi yung naghahanap ng mga Uh, youth camp, yung mga campsite, siya yung naghanap. Siya ho ay namamasahi lang. Minsan pag siya ay mga magpupunta, mayroon sila mga tuturo ang mga pastor, mayroon pa silang school of empower, empowering pastor, nagko-commute lang siya. Pupunta yan sa Baguio, mamimili ng mga hinda, magko-commute lang yan. But he was faithful. Ang, ang, ang isa kasi sa gift ng Panginoon kay Pastor Rich, yung teaching. He's a teacher. Makikita natin, pag siya naghimay ng scripture, madalas ko napapansin, narinig ko na sa iba, na bless din ako, na build ako. Pero pagdating sa kanya, dahil dinevelop niya yung kanyang uh, gift na galing sa Diyos, ano nangyari? Pag siya na maghimay, talagang lumalabas yung uh, show thyself approved to God, rightly dividing the word. Ang husay maghimay. At hindi lang basta nahimay. Yung hinimay niya pag binato sa spirit mo, it builds your spirit and becomes strong. Bakit? Kasi yung dis- na-discover niyang talent niya ay kanyang dinevelop. At ngayon, yung dinevelop niyang talent, ano nangyari? It is now rewarded by God. And kasama doon sa reward na binigay sa kanya ng Diyos ay ang overflowing blessing, overflowing Platform, overflowing uh, connections of other pastors na kung saan nakikinabang sa talentong meron siya. Look at me now. 
Pastor Wilbert, nakatira lang ko siya sa isang lugar dito sa Bigutan, dito sa may daang hari. But look at him now. Because he developed his talent or gift that God had given him. What comes next? God was the one provided him the wisdom, the knowledge, the understanding how to divide the scripture accurately. Ano nangyari? God was also the one provided the right people who will going to help him finish his assignment. And part of it, blessings from God was released to him. Financial blessing, material blessing, and now he is building a uh, he's building a training center where somewhere in Silang, Cavite. For, for what? For the glory of God. Kaya tiyak matatapos yung Goshen, yung training center na pinapagawa ng Diyos kay Pastor Wilbert. Bakit? Because the talent of Pastor Wilbert is being used for the glory of God, developed by God. This time, pag dinevelop mo at patuloy mong ginagamit ang talento mo para sa gawain ng Diyos at sa i-advance sa pag-advance ng kingdom ng Diyos, get ready! Because God will not also stop providing, God will not also stop bringing the right people, the right recipients of the grace that God had given you, of the talent that God had given you, until one day ma-fulfill mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Malinaw mga kapatid, anumang talento meron ka ngayon, huwag mong pabayaan, huwag kang magtuklas ng iba hanggat hindi mo muna natuklasan, napalago, at napatibay ang talentong meron ka. And last but not the least, let me remind you, do not compare yourself with others because we have a unique, we are unique in the eyes of God. God created us unique. If others do what you did and 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 it seems that they they do it better than you, wag kang mawalan ng loob. Isa lang ang isipin mo, i-develop ko pa ang talent ko na ito. Marami hong pastor. Marami hong nangangaral ng salita ng Diyos. But if you are a pastor operating according to the gift that God had given you, you will never be intimidated and you will feel you will not feel insecure. Why? Because you know that you are operating according to the gift that God had given you. And the moment you deliver the goods from heaven, the message from heaven, according to the gift that God had given you, then that is good, that is excellent in the eyes of God. Malinaw kapatid? That is why magtataka kayo sa iba. Bakit napakalinaw mangaral? Bakit napakalinaw at madaling maintindihan? Because they are operating according to the talent and gift that God had given them. Make sure... Remember once again, God is expecting a hundred percent return of investment to every talent that He had entrusted you. The more talent, the more talents you carry, the more responsibility are given given to you. But do not worry, because together with the talent is the grace that comes from the Lord for you to do, working in you for you to do what God wants you to do. Nawa ngayong gabi, kayo po ay napagpala, di lamang napagpala, kundi napalakas ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos for reminding us that we need to do what is pleasing before you at all times. And Lord, we need as good stewards of, our, of, your, of the talents that you have given us that we should propagate it, we should harness it, we should develop it so that we can use it accurately to build your kingdom and to advance your kingdom on earth because you are expecting us you are expecting a hundred percent return of investment from us patawarin niyo po kami kung ano ang mga tinutukpas namin at na amin nininiglect yung talentong meron kami Lord, salamat for revealing to us that it is not difficult for us to discover if that, 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 that the talent that we have is, is comes from you because it is just natural to us. If it is singing, we can sing naturally. If it is leading, we can lead without pressure. If it is giving, we can give generously. Yung mga may gift sa giving, ay pag nagbigay sila generously, hindi, sila, hindi sa kanila kawalan, kundi sa kanila kagalakan. Okay? So may kita po namin, Panginoon, na talagang these gifts na yung binibigay sa amin, 
ay magagamit namin para kami ay magiging kapaki-pakinabang at malalaman namin ang reason ng aming existence. Lift up your hands, mga kapatid. In the name of Jesus, I pray and declare what God had given you, the talents, the gifts that God had given you, you will going to discover it tonight and God will release also the grace to you for you to harness, develop it, to be used for God's glory so that the moment you face God, you can give God just like the two responsible servants. Lord, you have given me five talents. Here are the other five. Lord, you have given me two talents. Here are the other two. The Lord will say to you and me, Well done, my good and faithful servant, because you are good in the li little that I have entrusted you here. You manage, you take care of this, of two cities, of five cities. Malinaw mga kapatid, Lord, once again, bless your people tonight. I declare that your table will never run out of food. I declare and decree that all the works of your hands will be blessed by God, especially the talents that you are using for His glory. This is my declaration and this is the decree. This is the decree that I ask in the name of the Lord Jesus Christ and all the blessed people of God declare, Amen and Amen. Have a good and godly night. Shalom.